надеюсь, у вас решение свободы сроком на 25 лет, с основанием наказания в спрытной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей, с решением права заниматься журналистской деятельностью на срок 7 лет, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, установив ему следующее ограничение. Рассмотрим закрытым судебным заседанием материалы нового дела в отношении города судей Берицкого и Дорохины. Приведение протокола на судебном заседании по после основания решения свободы не изменяет место жительства без согласия с представителем государственного органа, осуществляющего на год возобновления судебного наказания и ограничения свободы, обязав ему являться расходом два раза в месяц для регистрации на судом меры пресечения. Все, покидаем помещение. Против него было возбуждено уголовное дело за смелое преступление против вытоженья России в Украину. Правительство Великобритании выражает солидарность Владимиру Карамезе и его семье и призывает к его немедленному освобождению. Криминализация of criticism of government action is a sign of weakness, not strength. We support the right of Mr. Karamurza and every Russian citizen to have a voice in the direction of their country. Mr. Karamurza and countless other Russians believe in and hope for a Russia where fundamental freedoms are upheld, and we will continue to share those hopes and work for that outcome. Today's verdict is a sad testament to the dark turn this struggle has come to. Regardless of this verdict, freedom-minded people in this country and all over the world recognize Vladimir Karamuza as a man of honor and conscience, a resolute defender of civil and political rights, and an ally of the people in their struggle for a free and democratic Russia. При этом вряд ли этот максимум можно было назначить, если следовать букве закона. Владимиру, который является отцом трех детей, двух несовершеннолетних, одного малолетнего, что является смягчающим обстоятельством. Это максимум, то есть создается впечатление, что если бы можно было назначить больше, назначили бы больше. Но вот максимум, что можно было назначить на сегодняшний день, исходя из того, в чем обвиняется Владимир, исходя из того, что он ранее не судим, это 25 лет, он и получил 25 лет. Было ровно то, что запрашивал прокурор, 